В навечерието на Денят на независимостта на България е една от Едни от най-важните сгради на държавата, парламентът и тази на правителството, осъмват отново в ограждения, като че ли на война. Тази днес се навършват 100 дни от обявяването на Делян Пеевски за председател на ДАНС. Протестите и тази вечер, както и ти каза, ще продължат. Какво постигнаха те обаче и каква е равносметката за тези 100 дни и имат ли още сили протестиращите? Това ще разберем сега от моите събеседници, едни може би от най-активните протестиращи, Асен Генов и Любена Нинова. Какъв урок дадоха добро утро, какъв урок дадоха тези протести на политиците? Според мен за 100 дни протест стана ясно и няколко неща се промениха в България. Първо, Прокара се една много сериозна линия между гражданите, между обществото и мафиотизацията на властта и плътната олигархична зависимост на управлението и на законодателната власт, изпълнителната и законодателната. Второ нещо изключително важно е, че се прокара като че ли една линия между зависимите и свободните медии. И това го казва максимално отговорно. Какво имам предвид? Много медии си позволиха да цензурират цял параграф от списание Economist, който е едно много престижно, всички знаят за това списание, издание, в който ясно се посочват зависимостите между Корпоративна търговска банка, господин Пеевски, Цветан Василев, Медината империя на господин Пеевски и политически зависимости в България. Този параграф беше цензуриран и дори повече стигна се до там, че водещи журналисти, господин Бедров, Еми Барух, които пишеха за Дойче Веле България, бяха уволнени и бяха прекъснати отношенията с тях под натиск от Корпоративна Търговска банка. Това са двете много сериозни постижения на 100 дни протест. Говори се свободно в България за олигархията и става ясно нивото, състоянието на свободата на словото в нашата държава. Любена, остана ли протеста граждански? Политизира ли се той? Появиха се и политици в няколко вечер от протестите? Протестът винаги е бил граждански. Разбира се, за 100 дни много неща се случиха. Много хора се опитаха да яхнат протеста, но мисля, че ние доказахме, че най-важното нещо, най-голямата и движеща сила, това са гражданите. Ние продължаваме да идваме на площада. По-малобройни сме, действително, по ред причини, учебна година, малко застудяване и така нататък, но главното нещо, което е много важно да се каже, е, че революцията продължава в главата. Т.е. това е най-важната революция. Оттам тръгва всичко останало. Ние продължаваме да се интересуваме от тези неща, да пишем, да говорим, не спираме да говорим за това, че хората не трябва да се страхуват да протестират, особено по малките градове, където, знаете, всички се познават и хората наистина реално се страхуват да протестират, но смятам, че протестът продължава да бъде граждански и от нас зависи да го опазим чист, мирен и наистина тези стойности, тези морални ценности, които задвижиха този протест, те трябва да останат. Ако се върнем 100 дни назад, когато беше назначението на Делян Пески, това нещо, ако не се беше случило, хората щях ли да излезат срещу кабинета на Пламен Орешарски и цялото управление? Аз обичам това сравнение, хареса го. Нашите колеги го направиха вчера, онния ден по други медии. Говорим за процес по време на който млякото е изкипяло на котлона. Кога точно ще ще се случи изкипяването, не е важно. Важно е, че нещата са се случили вече. Важно е, че нетърпимостта на гражданите към тези пороци в нашата обществена и политическа система са достатъчно ясни и държат хората 100 дни на улицата и ще продължат да ги държат в крайна сметка, докато се изпълни това, което те искат. Оставка. Вижда се предполагам отзад на изнат нас. А по отношение на хората и на числеността на протеста, аз смятам, че този разговор е и релевантен. Моралното основание за протеста все още го има. На нас не ни е ясно кой назначи и кой предложи Пеевски. Ако разберем кой го предложи, ще разберем кой контролира БСП и ДПС и ще разберем кой фактически управлява държавата и назначава министрите. Това първо и второ, и вие помните тези десетки хиляди хора, които излизаха първите един-два месеца на протеста. Тези хора днес, тази сутрин, дори да не са тук на площада, те съществуват. Тяхното мнение не е променено. 80% от хората в България, според социологични изследвания, искат, как да го кажа, искат предсрочни избори в рамките на няколко месеца тук нататък. 75% смятат, че управлението на страната се извърша единствено в интерес на тесен економически кръг и лични приятели на около властта. По някаква случайност тези 100 дни съвпаднаха и с 100-те дни отчет на правителството. 
премиера си даде много добър пет. Вие каква оценка бихте му дали като протестираш ти? Как ви се струва това, което аз, се случи? Аз бих разделил 5 на 100 дни и като получи 0,0 и не знам колко точно, това ще бъде моята оценка за неговото управление. Аз не бих му дал и единица, защото единица е за подсказване от олигархията, но дори това не заслужава. Той просто трябва да повтори а, годината, но ако може не в нашето училище. А, ще ми позволите ли това допълнение? Господин да. Решарски, ако не ме глъжи паметта, под парламентарната трибуна каза, че вероятно най-значимото постижение на кабинета е това, че е преборило страха. А, аз смятам, че вероятно има истина в това. Сто дни хората не се притесняват да кажат нещата с истинските имена, да кажат Пеевски е проблем, да кажат Олигархията е проблем, да кажат а, економическите зависимости в България са проблем, медийната свобода е проблем в България. Но проблемът е друго. Проблемът е, че господин Решарски се страхува. Той бяга от задните изходи на телевизията, задните изходи на събитията, на които присъства. Дори му се налага и на него, и на НСО да го прокарват през задни входи, от които се изнася буклука от, нали, от тези места. Това е срамно. Едно такова управление не може да продължи дълго време. Огражденията могат да съдат нали, месеци, нали. палките на полицията, щитовете на жандармерията могат. Но това не е управление от, от името на суверена. То не, е, то не е легитимно това управление. Той с премиера онзи ден представи плана си, така да се каже, за следващите месеци на управление. Протестиращите ще допуснат ли този план да бъде реализиран? Вижте, когато господин Решарски дойде на власт, се говореше за плана Решарски. Ние видяхме плана Решарски. Той беше всичко друго, но не и а, насочен към гражданите. Всички тези предизборни обещания, които дори аз като не симпатизант на тази партия следях отблизо, за да видя дали ще се изпълни поне една много малка част от тях, не бяха изпълнени. А, виждам разочарование дори у симпатизанти а, на БСП и на всички хора, които са гласували за тези управляващи. Те, масово са така. Мои приятели, а, които не за тази партия, но за някои от другите бяха гласували, са безкрайно разочаровани, срамуват се, че са дали гласа си за. за за този фарс. Не смятам, че трябва да се дава какъвто и да било друг шанс на този човек, респективно правителство и хората, които дърпат конците. Може би, може би е важно да се допълни това, че 19%. Нали, това са фактите, това е социологията, изследвания, които аз приемам за, нали, за напълно авторитетни и напълно достоверни. 19% от хората, от, нали, от гражданите, искат пълен мандат на този кабинет. Само 19%. Тези 19% са по-малко от механичния брой на трите партии, на гласувалите за трите партии, които в момента поддържат правителството. Това са на БСП, ДПС и Атака. Тоест, виждаме, че обществената подкрепа за този кабинет е драстично ниска и всякакви такива пиар нали, номера, планове за бъдещето 100 дни, следващите 100 дни, нали, а, ние ще раздадем, ще увеличим социалните, ще, нали, ще еди, какво ще направим, нали, ще намалим цената на тока. А, те няма да свършат тази работа. Зимата идва. Нали, видяхме, че социалистическата математика и аритметика като че не работи. Нали, намалиха с 5% тока, пък цените на тока, нали, фактурата и там каквото и да са намалили, а пък цената нали, расте. Хората се оплакват, че плащат повече. И тук обезпокоителният факт според мен е, че тези дни на протеста аз лично видях жени, възрастни жени, които идват да протестират и те вече носят сметката си за, за ток. А сега сме все още в средата на септември. В смисъл, съвсем скоро или втората, втората част на септември стича, втората, трета. Съвсем скоро ще дойдат студените зимни месеци, сметките ще се увеличат и тогава, лично аз не знам дали повторение на февруарските събития не са невъзможни за България. И много бърз коментар. Тази вечер има, по-скоро пред, след обяд има организиран гей парад в София. Протеста срещу правителството ще се следе ли с гей парада? Не е дискутирано такова нещо. Доколкото аз знам, столична община си върши много добра работата и винаги, когато имало съмнения за възможни точки на напрежение между протестиращи, контрапротестиращи, едни шествия, други шествия, това не се е случвало. Никога не е било допускано нали, да се съберат такива неща. Сега, без да казвам, че едно, нали, без да влагам нищо оценъчно, мисля, че също нещо е направено и мисля, че цялата тази спекулация тръгна отново като опит да се направи пропаганда срещу протестиращите. Ги, обвързвайки ги с нещо, за което българското общество, за съжаление, не е достатъчно толерантно. А, фактически това, което аз знам е, че двете шествия нямат допирна точка помежду си, което не означава, че комуникация между хората нали, не може да има. Нали, напълно възможно е, но в крайна сметка живеем в демократична страна и трябва да приемеме различните такива, каквито те са, без да искаме с насилие да ги променим. Добре, благодаря ви за този коментар. Така приключваме разговора за стотедни протести срещу управлението на Пламено Решарски.